Olá, amigos do canal Vista Pátria, que é Alan Frutuoso. E mais uma crise no governo, né? dessa vez aí é, protagonizada pelo ministro ou ex-ministro Bebiano. Depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Eu acho que muitas pessoas ainda ficaram incomodadas ou ficaram até mesmo um pouco assustadas com a atitude do Carlos Bolsonaro lá no decorrer da semana passada quando ele expôs o áudio né, do pai dele, falando do, do, do Gustavo Bebiano, esse já é um assunto que, que já está batido, muita gente falou mal do Carlos Bolsonaro, e realmente, o Carlos Bolsonaro, ele intervém várias vezes né, em assuntos, ele entra de forma cirúrgica e acaba fazendo um estardalhaço no governo. Agora, uma coisa é fato, o Carlos Bolsonaro possui total confiança do pai, é, e ele, eu creio que ele não, tem, não, não, não tome esse tipo de liberdade sem a anuência do pai dele. E isso ficou muito comprovado nesse caso aí do, do episódio do Gustavo Bebiano, quando no mesmo dia em que o Carlos Bolsonaro ele, ele colocou essa publicação na, nas redes sociais, o Jair Bolsonaro ele, ele fez aquela entrevista para a Record, né, saindo do hospital, e foi muito incisivo quando ele disse que, que era mentira do Gustavo Bebiano o fato dele ter ligado três vezes para o Bolsonaro. Agora, o, o embrólio disso tudo, né, que até agora, o, até o momento da gravação desse vídeo, o Gustavo Bebiano ainda não tinha sido exonerado. Agora surgiu essa narrativa na mídia de que o Gustavo Bebiano sab, saberia de muita coisa e ele estaria é, é, disposto a revelar, sei lá, essas supostas... Eu acho que esse estardalhaço todo nada mais é do que a comprovação de que o Gustavo Bebiano era sim o cara que estava vazando informações do governo para a imprensa. Eu acho que o pior do que isso, a própria defesa ali de, da, da ala militar e de, de certo setor do PSL, mostra que eles corroboravam com esse tipo de atitude. E esse tipo de vazamento né, para a imprensa, esse tipo de comunicação, de ligação com setores aí da grande mídia, é, talvez expresse algum tipo de medo real ali de uma certa ala do governo, porque o Bolsonaro ele já deixou claro que ele continuará com a sua independência na sua, na, no que tange a comunicação. Ele continuará comandando ali o, o, as suas redes sociais né, e, e manterá aí esse diálogo direto com a população, com os seus eleitores. Coisa que desagrada né, a alguns militares, inclusive o próprio general Mourão, que já deixou claro a sua posição, e o próprio general Mourão fez um afago ali no, no Gustavo Bebiano. Aí isso tudo né, nos leva lá para trás, quando teve o caso da escolha do vice-presidente, e agora foi revelado é, no meio desse embrólio todo, que o Gustavo, que o príncipe, né, o, o, o príncipe ele foi registrado no TSE como o vice, como vice na chapa de Jair Bolsonaro. E isso aqui me traz a memória, porque como eu estava fazendo a cobertura disso na época, é, eu lembro que tinha, primeiro foi o general Heleno, né, que foi, que, que supostamente o Gustavo Bebiano teria atrapalhado aí a, a, a candidatura, a possibilidade do general Heleno fa fazer uma coligação com o Jair Bolsonaro. É, depois teve o, o, o caso aí do Príncipe, que também foi falado na época que o Bebiano não, não agradava muito uma certa ala política do partido, ala essa que era representada pelo Gustavo Bebiano, e sabe-se lá por quê, o, o príncipe não, não agradaria. E aí surge essa, surge essa coligação com o PRTB, que ela poderia ser tudo menos para poder ganhar tempo de TV, né? porque o que, que o PRTB agregou, na campanha de Jair Bolsonaro, a não ser a escolha do vice, o, o, o general Mourão, que chegou até mesmo a atrapalhar, né, por várias vezes, falando coisas que não deveria, ou em um momento não muito apropriado. E o que a gente pode tirar disso tudo? Será que realmente o Gustavo Bebiano forçou aí essa coligação com o PRTB? E se ele fez isso, qual foi o motivo? Aí agora surgem essas questões de repasses aí do, do, do laranjal do PSL. Será que em um momento onde surgem né, algumas narrativas aí conspiratórias e um cara que, como o Gustavo Bebiano, que queria blindar a suposta ala ideológica do governo 
e por isso talvez ele teria colocado ali o, o general Mourão, né, para ficar com um, para tentar limitar o Jair Bolsonaro. E, a, e quando surge toda essa narrativa conspiratória, o, o, o Gustavo Bebiano sai atirando para todo lado, como ele tem feito aí, né, pra, e, e mostra qual esse, essa ligação dele com a imprensa, né, essa demonstração de de defesa que a imprensa tem, tem, tem feito com, com o Gustavo Bebiano, só comprova que ele realmente tinha um, um, uma, uma, um certo trânsito ali na grande mídia. E volta e meia eram vazados textos aí de, de, de medidas de, de, da, da Previdência, tudo isso que acabava gerando né, algum, algum desconforto ali no governo. A troco de que ele faria isso? E aí eu vou muito mais além. O próprio Rodrigo Maia saiu em defesa é, escrachada aí do, do Bebiano. Mas eu acho que o episódio do Bebiano não tem relação com o Bebiano. Não, o Bebiano transferiu dinheiro para um diretório, né? ou para uma candidata de um Estado. Qualquer presidente de partido poderia passar por isso. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, é, o Bebiano fez a transferência para um diretório, não foi para o candidato dele. Então eu acho que o governo está maximizando um problema que atrapalha o governo, gera insegurança, porque a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o bebê não sair, e ele é presidente da república, né? ele não é mais um deputado, né? ele não é presidente da associação do, dos militares, então se, essa, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, Sinalização, uma sinalização política de insegurança para todos. E isso me deixa muito mais assustado, porque no momento que a gente vai ter que votar a reforma da Previdência, dependeremos aí do, dos deputados, né? dependeremos do, do apoio do Legislativo. E você pega um cara que supostamente estaria envolvido com repasse de dinheiro. Se esse dinheiro foi repassado para laranjas... Logo, você acumula essa grana e forma ali uma caixinha, né, como o PT já fez. Você pega esse dinheiro aí, que foi usado do fundo, passa para um laranja, o laranja não vai utilizar o dinheiro, ele tem que te devolver, e você guarda esse dinheiro em algum lugar. Será que esse dinheiro talvez seria usado para comprar algum tipo de, de voto? E isso talvez seria, como o, o Rodrigo Maia falou, que poderia atrapalhar, a saída do Bebiano poderia atrapalhar a votação das reformas? Como isso? Qual é a, a grande articulação política que o, o Gustavo Bebiano possui dentro do cenário político nacional? Não faz sentido essa afirmação do Rodrigo Maia. Aí me digam, se lá na frente, após as reformas serem aprovadas, descobrem que houve pagamentos aí para deputados para conseguir essa aprovação, como fica o governo Bolsonaro? Desmorou no governo, acabou. O governo estaria fazendo a mesma coisa que ele combateu, né? as mesmas práticas ilícitas do PT. Então, olha o tamanho da seriedade disso, do tamanho do problema. Pode ser muito maior do que a gente imagina. Eu acho que a saída do, do, do Gustavo Bebiano, da forma que foi, e traumática como está sendo, é, eu acho que ela serve sim para blindar o Jair Bolsonaro, para mostrar que ele não tinha nada a ver com... Né, com as supostas tramóias do PSL. Porque, caso lá na frente alguma coisa estourasse, isso poderia trazer danos irreversíveis para o governo. Visto aí o próprio governo Michel Temer, né, que após aquela, aquela, aquele vazamento lá do Janot, com o cara da JBS, o governo ficou inviabilizado. O Michel Temer ficou praticamente vegetando na presidência. E isso poderia ser, sim, uma forma de neutralizar o Jair Bolsonaro né, e conseguir fazer uma troca amigável aí por o, pelo vice-presidente, que tem muito mais apreço da grande mídia. Bem, meus amigos, essa é a minha opinião sobre o caso. Tá? É, eu acho muito preocupante como tudo isso é, foi trazido à tona, né, até mesmo esse atraso aí na, na, na resolução do caso. Agora parece que vai entrar um outro general... É, para ocupar o lugar do Gustavo Bebiano e não dá para avaliar se isso vai ser bom ou ruim tá? depende do tipo do general que vai entrar isso aí só o tempo vai dizer
tá bom? É, no mais é só, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? É, se inscreva nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo aqui embaixo. Se você puder, colabore no apoio do canal, sua ajuda sempre é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Forte abraço.